Sudah resmi disahkan FIFA menjadi pemain timnas Indonesia. Lalu bagaimana peluang Mes Hilgers dan Eleanor Reinders debut melawan Bahrain? Dan apakah kehadiran keduanya bisa berpengaruh besar untuk membawa pulang poin penuh dari kandang Bahrain dan China? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Bung Ropan, selamat sore. Selamat sore. Ya, Bung Ropan, kita tahu ya Mes Hilgers dan Eleanor sedang dalam tahap finalisasi perpindahan federasi. Mungkin juga sudah usai, tapi apakah kemudian kita bisa optimis nih? rampung dan kemudian langsung diturunkan melawan Bahrain. Ya, harus optimis ya untuk menghadapi setiap pertandingan, tidak boleh pesimis. Apalagi kita sudah ada dua pemain atau tambahan amunisi di dua posisi yang berbeda. Dan kita perlukan sekali Mes Hilgers datang tepat pada waktu ketika Justin Hapner tidak bisa bermain. Sehingga ini akan menjaga keseimbangan di jantung pertahanan kita. Di saat STI bermain dengan pola atau taktik skema dia 3-4-3. Eliano muncul juga di saat kita membutuhkan pemain yang bisa menggedor pertahanan lawan. Ya, Memang nomor 9 belum ada di kita. Tetapi kita masih punya Ragnar, punya Rafael di depan dan ditambah Eliano. Tentunya ini akan lebih bagus buat kita untuk bisa menekan lawan dari sisi flank. Karena Eliano ini sebenarnya lebih kuat pemain dari flank. Dan kita beruntung punya Eliano karena dia bisa bermain di tiga posisi berbeda ya. Di bek kanan bisa. Di gelandang juga bisa, dan didorong lebih ke depan, pemain dia agak sayap, dia oke. Okay. Jadi memang kita punya kekuatan untuk bisa mendapatkan poin di saat kita melakoni laga yang, boleh saya bilang ini sulit, karena kita tandang menghadapi Bahrain dan menghadapi Cina. Tapi di saat dua pemain ini muncul, yang saya bilang tadi, kita punya keseimbangan yang baik untuk bisa mendapatkan hasil yang positif. Begitu. Ya. Ya, Bung Rapan, tapi terburu-buru tidak sih kalau dimainkan sejak menit pertama nih dua pemain ini. Kan kita tahu ya bahwa sebetulnya mereka ini belum kenal begitu dengan tim-tim, dengan rekan-rekan satu tim satu timnya itu. Dan kemudian permainan kita, kita ketika melawan Australia dan Australia kan sebetulnya juga sudah cukup baik. Bung Rapan. Ya, mereka kan sebenarnya sudah datang ke Indonesia dan diperkenalkan oleh STY ikut latihan bersama. Ya, ketika mereka bertemu dengan Pak Erick Thohir, salaman makan malam, dan mereka ikut latihan sebelum mereka kembali. Nah, bagi pemain-pemain profesional yang boleh dikatakan grade A, seperti Mes Hilgers dan juga Eliano, mereka tidak akan sulit beradaptasi dengan sebuah tim di mana mereka baru pertama masuk. Artinya ini contoh Jai Itzes. Ketika dia tampil pertama kali di GBK menghadapi Vietnam, Maret yang lalu dia langsung in bermain. Ketika tampil di pertandingan kedua, bahkan dia bisa menyata gol di Hanoi. Calvin Verdom ketika tampil pertama melawan Filipina di GBK, langsung bermain sangat baik sekali, padahal baru pertama dia bermain khusus bek kiri, dan banyak mendapat pujian. Martin Pass, ketika dia datang pertama kali dan bermain melawan Arab, dia melakukan penyelamatan-penyelamatan yang dibilang, lima penyelamatan hebat, dan dia bermain melawan Australia dengan tiga penyelamatan. Jadi, pemain-pemain seperti mereka ini, itu tidak usah diragukan untuk mereka cepat beradaptasi, karena mereka profesional, sudah ya. terbiasa dengan ini. Jadi, saya pikir aman-aman aja buat Eliano dan buat Mes untuk masuk ke dalam tim di dalam starting eleven yang akan ya. ditampilkan oleh STY dalam pertarungan menghadapi Bahrain dan Cina. Gitu. Fisiknya bagaimana nih Bung Ropan? Ini kan mereka juga baru bermain ya di klubnya masing-masing. Lalu kemudian nanti mereka ya. akan melakukan perjalanan jauh begitu ke Bahrain dan kemudian China. Bagaimana Bung Ropan? Bung Ropan? Halo? Ya, Bung Ropan. Halo, kedengaran? Ya, kedengaran Bung Ropan, silakan. Ya, kalau bicara soal fisik, saya pikir oke, okay, mereka sudah terbiasa ya bermain dengan di klub dia. Dan mereka ya. sekali lagi profesional. Tidak perlu dilakukan untuk bermain uh, dengan tim kita. Ya. Mereka pasti akan dimainkan di, di awal, langsung di starting eleven dan main pertama. Sejak menit pertama menghadapi Bahrain. Itu yang yang kita akan tunggu nantinya Eliano dan Mes Hilgers bisa tampil melawan uh, Bahrain. Dan mereka pemi, mem, apa, memiliki peran yang sangat penting. Mes Hilgers akan bahu-membahu dengan Jai Isis dan dengan Rido di pertahanan kita. Sementara Eliano juga pasti akan dipaksa untuk berlari terus karena dia lebih banyak akan didorong ke depan. Sehingga fisik dia memang akan terkuras, tapi dia sudah biasa bermain di, di back wall. Dan ini akan menjadi suatu hal yang menjadi tantangan bagi seorang uh, Eliano ya. Untuk tampil bersama dengan tim nasional Indonesia untuk membuktikan bahwa tidak ya. salah kita memiliki pemain seperti dia. Gitu. Ya. Bung Ropan, kalau misalnya kedua pemain ini bermain sejak menit pertama, siapa yang tersisih nantinya? 
kalau dua ini masuk di starting eleven pertama, ayah ya, jawab, mungkin yang di depan itu salah satu di antara Witan atau Marcelino yang biasa ditampilkan itu akan tersisi. Ya, Eliano akan bermain bersama Rafael dan Ragnar di depan. Sementara empat di tengah itu kemungkinan di kanan Sandi, ya kemungkinan ya akan masuk di kiri adalah Perdong, Tom Hay dan Nathan. Kalau tidak Nathan, ya. Ivar, Varjener. Di belakang itu ada Rido, ada kemudian Jai dan Mesilgas, penjaga gawang Martin Pas. Tapi Martin Pas kedengaran tadi itu dia mengalami masalah, ya tidak bermain bersama Dallas. Pergelangan tangan dia mungkin agak terkilir, agak bermasalah cedera, tapi cedera ringan. Kalau tidak ada Pae, ya pasti Hernando yang akan bermain. Karena kita kan masih punya Nadeo. Tapi kita berharap bahwa Paes akan bermain. Kalau Paes ada di bawah Mister, ini akan lebih oke. Okay. Jadi kalau bilang siapa yang tersisi, mungkin cuma satu. Di depan itu Witan yang bisa ditampilkan. Dengan adanya Eliano. Ya. Kalau di belakang kan aman. Dengan adanya Messi Hilgers. Apalagi ya, Yasin Hamdars dia bisa bermain. Gitu. Ya, Bung Ropan kan kita sudah tahu ya. 27 pemain yang akan bertanding melawan Bahrain. Nah ini catatan Anda terhadap 27 pemain ini seperti apa? Ini kan ada yang tersisi ya, Ramadan Sananta digantikan oleh Malik Risaldi. Nah ini apakah Risaldi. 27 uh, dan Jordi Amat Saya juga pikir. bermain kembali? Kalau bicara nah, ini yang tersisi kan... Ya. Di ya, bench, akan masuk di bench mungkin, mungkin ya. Tapi kita masih punya Dimas Derajat, walaupun Sananta hmm. tidak ada. Dan ketersediaan Risaldi ini agak tipis untuk bisa bermain. Karena kita butuh pemain-pemain yang memang matang. Ini pertandingan yang penting Bahrain dan Cina sehingga yang akan ditampilkan adalah pemain-pemain sudah terbiasa dengan keinginan dari STY. Jadi pemain-pemain yang saya sebut tadi itu akan menjadi prioritas utama. Dengan pemain-pemain super sub di babak kedua kemungkinan Witan akan masuk atau Marcelino bisa masuk di babak kedua. Pergantian akan dilakukan di tengah antara Ivar dan Nathan. Di belakang saya pikir tidak akan ada pergantian pemain kecuali memang ada yang cedera atau kena kartu merah pasti akan ada pergantian pemain yang sana ya di, di belakang. Ya. Tapi saya rasa ini tipis untuk bisa ada pergantian pemain-pemain yang uh, signifikan di jantung pertahanan. Jadi kita berharap bahwa kita bisa mendapatkan poin karena ini penting. Jika kita ya. kalah menghadapi Bahrain dan Cina akan sulit untuk ya. bisa menge- apa memburu 15 poin seperti yang diinginkan ketua umum. Makanya ya. kita perlu untuk dapat poin penting. Tidak perlu kalah, nggak usah menang. Dapat empat poin aja, menang tiga poin melawan Bahrain dan imbang melawan Cina atau sebaliknya draw melawan Bahrain, menang melawan Cina kita aman. Masih aman buat kita, ya. karena kita akan menerima mereka datang ke Jakarta tahun depan. Begitu. Ya. Bung Rapan, tapi target 15 poin itu terlalu berat tidak sih buat Indonesia? Sebenarnya tidak berat dengan catatan bahwa kita bisa menang dua kali. Kalau kita bisa menang 6 poin, aman buat kita. Hitung-hitungannya kan sekarang 2 poin 8 kalau kita menang dua kali. Ya, melawan Bahrain dan Cina. Walaupun ini memang agak kita perlu perjuangan. Tapi bisa saja kita dapatkan. Atau katakan 4 poin, kita dapat 6 karena kita hitung-hitungannya, kalau Bahrain datang ke Jakarta bersama dengan Cina, kita menang semua, kan ada 6 poin. Jadi kalau kita dapat 4 lagi tambah 2, 6, 6, ada 12. Tinggal kita cari melawan Jepang dan melawan Arab, karena Arab November akan datang ke Jakarta. Jadi saya pikir masih terbuka. Oke. Makanya kita harus menang melawan Bahrain atau Cina. Itu kan kuncinya. Kalau kita kalah berat, susah untuk bisa memburu 15 poin saat kita kalah melawan Bahrain dan Cina berat itu hitung hitungannya ada di situ ya oke kita akan tunggu nanti tanggal 10 Oktober seperti apa Bung Ropan terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime ya. Time selamat malam sama-sama